పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై మధ్యకాలం రెండు దేశాలు అగ్రస్థానం కోసం పోటీ పడుతున్న రోజులు ఆ దేశాలు మరేవో కావు అమెరికా రష్యా ఈ రెండు దేశాలు ఆర్థికంగానూ సైనిక బలంలోనూ ఏ మాత్రం తక్కువ కావు భూమి మీదే కాకుండా చంద్రమండలాన్ని సైతం తమ ఆధిపత్యం కోసం చుట్టేశారు ఇదిలా ఉండగా భూమండలం చంద్రమండలమే కాదు భూమి కింది భాగంలో ఏముందో తెలుసుకుని తమ ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించుకునే పనిలో పడ్డాయి ఈ రెండు దేశాలు దీనికి ముందుగా నాంది పలికింది మాత్రం అమెరికానే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఈ ప్రయోగం మొదలుపెట్టారు దీనికి ప్రాజెక్ట్ మోహా అని అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు నామకరణం చేశారు భూమి ఉపరితలం భాగాన్ని క్రస్ట్ అని భూమికి మధ్య భాగాన్ని మాంట్లే అని అంటారు క్రస్ట్కి మాంట్లేకి మధ్య భాగాన్ని మోహా అంటారు అందుకే దీనికి ప్రాజెక్ట్ మోహా అని పేరు పెట్టారు అలా ఐదు సంవత్సరాలు గడిచాయి అమెరికా ప్రభుత్వం ఈ ప్రయోగం పెద్దగా ఉపయోగపడదని భావించి ప్రయోగానికి నిధులు లేవని చెప్పి మధ్యలోనే ఆపేసింది కానీ రష్యా మాత్రం తమ ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఈ ప్రయోగాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ సైంటిఫిక్ కౌన్సిల్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇంటీరియర్ సహాయంతో రష్యాలో కోల్ పెరెన్సులా అనే ప్రాంతంలో తవ్వకాలు మొదలుపెట్టారు దీనికి రష్యా శాస్త్రవేత్తలు కోలా బోర్హోల్ అనే నామకరణం చేశారు ఇలా రష్యా శాస్త్రవేత్తలు భూమి పొరలను చీల్చుకుంటూ పన్నెండు పాయింట్ ఏడు కిలోమీటర్ల లోతును చేరుకున్నారు సముద్ర తీరంలో అత్యంత లోతైన ప్రదేశం మరినా ట్రంచ్ ఇది పశ్చిమ పసిఫిక్ సముద్రంలో ఉంది దీని లోతు పది పాయింట్ తొమ్మిది కిలోమీటర్లు దీన్ని కూడా అధిగమించి చివరకు కొన్ని విషయాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు రష్యా శాస్త్రవేత్తలు భూమికి మూడు నుంచి ఆరు కిలోమీటర్ల మధ్యలో గ్రానైట్ మరియు బాసల్టిక్ రాతి పొరలు ఉంటాయని రష్యా శాస్త్రవేత్తల నమ్మకం కానీ అది తప్పని తేలింది బాలిస్టిక్ రాతి పొరలు పన్నెండు కిలోమీటర్ల కిందనే ఉంటాయని వారు తెలుసుకున్నారు అంతేకాదు నాలుగు పాయింట్ మూడు కిలోమీటర్ల దగ్గర రాతి పొరల మధ్య నీరు ఉంటుందని గ్రహించారు మరియు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం అక్కడ జీవం ఉండేదని తవ్వకాలలో దొరికిన ఇరవై ఐదు రకాల సూక్ష్మ జీవుల శిలాజాలను బట్టి తెలుసుకున్నారు కానీ ఇన్ని తెలుసుకున్న శాస్త్రవేత్తలకు అసంతృప్తి ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్టును మధ్యలో ఆపేయడం అవును రష్యా శాస్త్రవేత్తలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఈ ప్రాజెక్టును ఆపేశారు దీనికి చాలా కారణాలున్నాయి అందులో మొదటిది కిందికి వెళుతున్న కొద్దీ రాయి తాలూకా సాంద్రత ఇంకా సారతమ్యత పెరుగుతోంది కాబట్టి అక్కడ ఉష్ణోగ్రత చాలా ఎక్కువ కానీ వారు చేరుకున్న స్థానంలో ఉష్ణోగ్రత మూడు వందల యాభై ఆరు ఫారెన్ హీట్ ఇంతటి ఉష్ణోగ్రతలో మనుషులు ఉండడం మామూలు విషయం కాదు అంతేకాదు లోతుకు వెళుతున్న కొద్దీ శాస్త్రవేత్తలు తమ నరకానికి తాము దారి వెతుకున్నట్టుగా అనిపించిందట దానికి కారణం లోపల వింత వింత శబ్దాలు భయంకరమైన అరుపులు వినిపించేవట అందుకే రష్యా ప్రభుత్వం దాన్ని మూసివేసి అక్కడ కాపలాగా రష్యన్ మిలిటరీని ఉంచింది ఇంతకీ భూమి ఉపరితల నుండి భూమధ్య భాగానికి వీరు తవ్విన దూరం సున్నా పాయింట్ సున్నా రెండు శాతం మాత్రమే కానీ ఇప్పటి రష్యన్ శాస్త్రవేత్తలు భూమి కింద ఉండే ఆ పాతాళ లోకాన్ని చూసే అవకాశాన్ని మిస్ అయ్యారని తెగ ఫీల్ అయిపోయారట సో ఫ్రెండ్స్ పాతాళ లోకం కోసం శాస్త్రవేత్తలు చేసిన ప్రయత్నాన్ని చూశారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి